ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ജീവശാസ്ത്രം ബയോളജി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തേത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന വർണ്ണകം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന വർണ്ണകം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹരിതകം ബി ബി കരോട്ടിൻ സി സാന്തോഫിൽ ഡി ഹരിതകം എ ഉത്തരം ഡി ആണ് ഹരിതകം എ ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വർണ്ണകം ഹരിതകം എ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും ഇതിലെ ബാക്കി വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഹരിതകത്തിൻ്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും പഠിക്കാം അപ്പം ഈ രക്തസ്ഥരം ആവരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കോശാംഗമാണ് ഹരിതഗണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ ഈ രക്തസ്ഥരം ആവരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കോശാംഗമാണ് ഹരിതഗണം ഈ ഹരിതഗണത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവക ഭാഗമാണ് സ്ട്രോമ ഹരിതഗണത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രാവക ഭാഗമാണ് സ്ട്രോമ ഈ സ്ട്രോമയിൽ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥിരപാളികളാണ് ഗാന ഗാനകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിരപാളികളാണ് സ്ട്രോമ ലാമിലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഗാനകളാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനകളിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ഹരിതകം ബി ഹരിതകം എ കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ തുടങ്ങി സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് ഗാനയിലാണ് ഇനി ഓരോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയും നിറം പരിചയപ്പെടാം ഹരിതകം എക്ക് പ നീല കലർന്ന പച്ച നിറവും ഹരിതകം ബിക്ക് മഞ്ഞ കലർന്ന പച്ച നിറവും കരോട്ടിന് മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറവും സാന്തോഫിലിന് മഞ്ഞ നിറവുമാണ് ഉള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഹരിതകം എക്ക് നീല കലർന്ന പച്ച നിറവും ഹരിതകം ബിക്ക് മഞ്ഞ കലർന്ന പച്ച നിറവും കരോട്ടിന് മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറവും സാന്തോഫിലിന് മഞ്ഞ നിറവുമാണ് ഉള്ളത് ഈ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രകാശത്തെ ആഗ്രഹം ചെയ്യും എന്ന ഹരിതകം എക്ക് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടത് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വർണ്ണകം ഹരിതകം എ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഹരിതകം എക്ക് മാത്രമേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കി വർണ്ണങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ ബാക്കി വർണ്ണങ്ങളെ നമ്മൾ പൊളിക്കുന്ന പേരാണ് സഹായിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് ബാക്കി വർണ്ണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സഹായിക വർണ്ണങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതി നോക്കാം രണ്ടാമത്തേത് പല്ലുകളും അവയുടെ വിവിധ ധർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്നും ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ ബിയോ ഓപ്ഷൻ ഡിയുമാണ് ഉളിപ്പല് ആഹാരം കടിച്ചു മുറിക്കുന്നതിനും അഗ്ര ചവർണകം ആഹാരം ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തേത് ഇതിലൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ചിത്രത്തിലെ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും എന്താണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പഠിക്കാം അതായത് രക്തത്തിൽ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒരു ദ്രാവകമാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള ദ്രാവകമാണ് പ്ലാസ്മ രക്തകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മയിലാണ് ദഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഫ്ലാറ്റി ആസിഡുകൾ ഗ്ലിസറോൾ തുടങ്ങിയ ലഘുഘടകങ്ങൾ കോശങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് ഇത് പ്ലാസ്മയിൽ തൊണ്ണൂറ് ടു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ജലമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം വരെ ജലം പ്രോട്ടീനുകൾ ഏഴ് ടു എട്ട് വരെ പ്ലാസ്മയിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രോജൻ ഇതിൽ ഇവയുടെ ധർമ്മം കൂടി നോക്കാം ആൽബുമിൻ ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ രോഗ
പ്ലാസ്മയിൽ ജലം തൊണ്ണൂറ് ടു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീനുകൾ ഏഴ് ടു എട്ട് ശതമാനം വരെ പ്ലാസ്മയിലുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബിലിൻ ഫൈബ്രനോജൻ ആൽബുമിൻ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് സഹ ക്രി രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഗ്ലോബിൽ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് സഹായകമായ ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഫൈബ്രനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നു ഇനി മറ്റു ഘടകങ്ങൾ വൺ ടു ടു ഒരു ശതമാനം മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വരെയാണ് മറ്റു ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളത് പ്ലാസ്മയിലുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങളാണ് കൊഴുപ്പ് പഞ്ചസാര ലവണങ്ങൾ റൂറിയ റൂറിക് ആസിഡ് ഹോർമോണുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പട്ടിക നിരീക്ഷിച്ച് ശരിയായ ജോലി കണ്ടെത്തി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പല്ലിൻ്റെയാണ് സോറി അതായത് പല്ലിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനാമലും ഡെൻറ്റേനും പൾപ്പിലും പൾ പൾപ്പ് സിമൻറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ട് തെറ്റായിട്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നോക്കി എഴുതി നോക്കി പഠിക്കാം ഇനാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനാമലാണ് ഇനാമൽ പല്ലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളം നിറമുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൽ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ കടി കൂടിയ ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ ഇനാമൽ നിർജ്ജീവമാണ് അടുത്തത് ഡെൻറ്റേൽ ഡെൻറ്റേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കലയാണ് ഡെൻറ്റേൻ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കലയാണ് ഡെൻറ്റൻ അടുത്തത് പൾപ്പ് പൾപ്പ് കാവിറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൃദുവായ യോജക കല രക്തക്കുഴലുകൾ ലിൻസ വാഹികളും നാടിതന്തുകളും കാണപ്പെടുന്നു സെമന്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണയിലെ കുഴികളിൽ പല്ലിന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന കാൽസ്യം അടങ്ങിയ യോജക കലയാണ് അതായത് സെമന്റം മോണയിലെ കുഴികളിൽ പല്ലിന് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് സെമന്റം ഇത് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ യോജക കലയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് വില്ലസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വില്ലസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും വില്ലസ് പഠിക്കാം വില്ലസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുകുതലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വില്ലസുകളെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് വില്ലസുകൾ ഈ വില്ലസുകളിൽ ഉള്ളപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് രക്തലോമിനുകളും ലാക്ടീലും രക്തലോമിനുകൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്റ്റോസും ഗ്ലാലക്ടോസും അമിനോസിനും എല്ലാം ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലാക്ടിയൽ ഫ്രാക്ടിയാസിനും ഗ്ലിസറോളും ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ പോഷക ഘടകങ്ങളിലൂടെ പോഷക ഘടകങ്ങളിലൂടെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ശതമാനം ജലത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നത് വില്ലസിലൂടെയാണ് പോഷക ഘടകങ്ങളുടെയും ജലത്തിൻ്റെയും ആഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം നടക്കുന്നത് വില്ലസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം താങ്ക